আমন্ত্রণ আইসিসি বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এক্সপার্ট টেবিলে সঙ্গে আছি আমি আহমদ রাকিব স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে দু হাজার তিন বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সদস্য এবং সাবেক ব্যাটসম্যান হানান সরকার হানানের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক তথ্য এবং উপাত্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী হাসিনুর রহমান হাসিনুর টনটন থেকে নটিংহামে বাংলাদেশ আপনার কাছে নিশ্চয়ই মজার কিছু স্টার্ট আছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ম্যাচ হ্যাঁ অবশ্যই রাকিব যেহেতু কালকেই ম্যাচ আমরা সেই ম্যাচ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং ইংল্যান্ড আফগানিস্তান যে ম্যাচ রশিদ খানের যে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সেটা নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই আমরা সেগুলো শুনবো দর্শক তার আগে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ দল আগের দিন কিন্তু টনটন থেকে নটিংহ্যামে পৌঁছেছে নটিংহ্যামে বাংলাদেশ দল আজকে স্থানীয় সময় দুপুর দুইটায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় সেখানে অনুশীলন করবে মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বাংলাদেশ দলের অলরাউন্ডার যিনি এরই মধ্যে টপ পাঁচজন বোলারের মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে আছেন এই পেইসার নটিংহ্যামে পৌঁছানোর আগে অর্থাৎ টনটন ছাড়ার আগে আমাদের সহকর্মী সালাউদ্দিন সুমনের সঙ্গে কথা বলেছেন সেটি আমরা একটু শুনবো তারপর আমরা চলে যাব আলোচনায় আর আমি এক বছর আমি কথা যাবো এটা আমি নিজে যাই না সবকিছু আল্লাহ ঠিক করে তো ইনশাল্লাহ নিজের চেষ্টা পরিশ্রম গোল থাকলে যে কোনো কিছু করা সম্ভব তো এটা আমি সবসময় বিলিভ করি আর যদি ওয়ার্ল্ড কাপের কথা বলেন আরও এখনও চারটে ম্যাচ বাকি দেখা যাক চারটে ম্যাচ কি হয় তো চেষ্টা করবো নিজে তার আগে ওইটা বজায় রাখার টিমে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন আমাকে ম্যাচ বাই স্লগ ওভার বলিং দেয় নিশ্চয় আমার উপর আত্মবিশ্বাস আছে বিদায় আমাকে উনি বলিং দেয় এটা আমি নিজের কাছে অনেক গর্ব মনে করি গর্বিত মনে করি সো চেষ্টা করি ওনার ট্রাস্টটা আমি ধরে রাখার জন্য এখানে ব্যাটিং যেন মুগিয়ে থাকি সবসময় ব্যাটিং করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ টিমে সবাই ভালো করছে আমি চাই না ব্যাটিং না আমি আমাদের টপ অর্ডার ভালো খেলুক দল জয় নিয়ে আসুক এটাই তো যখনই প্রয়োজন হবে টিমের তখনই ভালো করার চেষ্টা করব সবসময় সুযোগের অপেক্ষা থাকি সেটা বট ব্যাটিং হোক বলিং হোক আমরা সাইফুদ্দিনের কথা শুনছিলাম মানে একেবারে এখন যে অবস্থায় আমাদের ওভারঅল ওয়ার্ল্ড কাপের বোলাররা পারফর্ম করছে এবং অনেক মানে নামি পেস বোলার যাদেরকে আসলে আমরা এখন উপরের দিকে দেখছি সেখানে সেরা চারে থাকা বাংলাদেশের কারো আবার সেটা যদি সাইফুদ্দিন হয় এটা কিন্তু একটু হলেও অবাক করা পারফরমেন্স নিশ্চয়ই সাইফুদ্দিন ক্রেডিট পাবে অবশ্যই কারণ আমাদের কিন্তু বাংলাদেশ টিমে অলরাউন্ডার খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমরা অনেকদিন যাবো তা মানে পেস বোলিং অলরাউন্ডার সেই জায়গাটায় সাইফুদ্দিনের এই পারফরমেন্সটা কিন্তু সেই আশাটা পূরণ করার পথে মানে মাত্র যাত্রা শুরু করেছে সাইফুদ্দিন অল্প অল্প সময়ের ক্যারিয়ার বাট এই পারফরমেন্সটা তাকে কিন্তু লম্বা ক্যারিয়ারের পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা বলতেই পারি তবে যেটা বললেন যে চার নম্বর পজিশনে থাকা ওয়ার্ল্ড কাপে যদিও হাফ হয়েতে রয়েছে বাট স্টিল নয়টা ম্যাচ যদি সে ফিট থেকে খেলে হয়তো বা টুর্নামেন্ট শেষেও একটা ভালো পজিশন রেখেই শেষ করবে সেটার জন্য তার সে লাকি যে একটু আগে বলল যে স্লগ ওভারে তাকে বলিংটা দিচ্ছে বা ডেথ ওভারে বলিংটা দিচ্ছে ক্যাপ্টেন সেটার জন্য সেও প্রাউড ফিল করছে সবচেয়ে বড় জিনিস যখন ডেথ ওভারে বলিং করবে তখন কিন্তু উইকেট পাওয়ার অপরচুনিটি বেশি থাকবে যদি সে ভালো ইয়র্কার লেনথে বল করতে পারে এবং তার ভেরিয়েশন ভালো থাকে সাইফুদ্দিনকে কিন্তু আমরা জানি সে সবসময় ডেথ ওভারে কিন্তু ইয়র্কার লেনথের বলটা খুব ভালো করতে পারে সেটা সে পারদর্শী এবং তার স্লোয়ারও কিছু ভেরিয়েশন রয়েছে যেটা কার্যকর তো শুরুতে ভালো অতটা না করলেও ডেথ ওভারের বলিংয়ের সুযোগটা পাওয়ার কারণে আমার মনে হচ্ছে তার উইকেট সংখ্যাটা ভালোই বেড়েছে এবং সেটা কিন্তু ক্যাপ্টেনকেও ক্রেডিট দিতে হবে যে তার উপর ভরসা রাখছে এবং সে কিন্তু সেটা এনে দিচ্ছে রাইট এবং একই সঙ্গে সাইফুদ্দিন বোধ হয় তার দলে জায়গাটা মোটামুটি পাকাপুক্ত করে ফেলেছে তার ব্যাটিং অবশ্যই তাই কারণ আমরা যেটা বলছিলাম শুরুতে যে অলরাউন্ডার যে ইস্যুটা সেটা সাইফুদ্দিনের ব্যাটিং কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কার্যকর হয়ে থাকে লাস্টের দিকে যে ছোটো কিছু কন্ট্রিবিউশন যেটা দলের জন্য উপকারী হয় সেই ধরনের কন্ট্রিবিউশন করার অ্যাবিলিটি রয়েছে আন্ডার নাইনটিন টিমেও যখন খেলেছে তখন কিন্তু সে অলরাউন্ডার হিসেবে খেলেছে এবং ব্যাটিং আরও ভালো ভালো কন্ট্রিবিউট করেছে তো এখানে যেটা হয়েছে বাংলাদেশ টিমের যে সিনারিও তার ব্যাটিং অর্ডারটা হয়তো সাত আট নয় এইসব পজিশনে ব্যাট করছে বাট ওই সময় যেটা ডিমান্ড করছে টিম সে ম্যাক্সিমাম সময় সাকসেস পেয়েছে যদিও এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কাপে সেই সুযোগটা ওইভাবে হয়ে ওঠেনি বাট আমি শিওর যখন টিম ডিমান্ড করবে আমার মনে তার অ্যাবিলিটি আছে সেটা প্রমাণ করার রাইট এবং সে আসলে ব্যাটিং করতে চায় না সে চায় যে বাংলাদেশের টপ অর্ডার অলওয়েজ ভালো করুক বাংলাদেশ দলও কিন্তু বেশ আনলাকি কারণ হচ্ছে এমন একটা প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা যার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিন দেখা হয় না আসিরুর রাকিব বাংলাদেশ দল যে সময় থেকে ওয়ান ডেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি সবশেষ পাঁচ সাত বছর দেখি তারপর থেকেই কিন্তু আমরা ওয়ান ডেতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হয়নি আর
দেখতে পাচ্ছেন 2007 এবং 1999 সালে আমাদেরকে অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিল দুটতেই বড় ব্যবধানে 1999 সালে 7 উইকেটে এবং 2007 সালে আমাদেরকে 10 উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া আমরা একটু আরেকটা কার্ড দেখাতে চাই দর্শকদেরকে 2005 সালে আমাদের যে একমাত্র সুকস্মৃতি আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলাম সেটি কিন্তু ইংল্যান্ডে সেটা আমাদের পজিটিভ হতে পারে আমরা কার্ডিফে হারিয়েছিলাম সোফিয়া গার্ডেনসে সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল একমাত্র ক্রিকেটার বাংলাদেশ স্কোয়াডের মাশরাফিউল মর্তুজা সেই ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি 10 ওভার বোলিং করে 33 রান দিয়ে এক উইকেট নিয়েছিলেন আউট করেছিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে অর্থাৎ মাশরাফির অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালো অস্ট্রেলিয়ার সাথে এই বিশ্বকাপে খারাপ না বেশ ইকোনমিক্যাল ছিলেন এবার আমরা দর্শকদের আরেকটু ডিটেইলে একটু দেখাতে চাই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের কিছু খেলোয়াড়দের রেকর্ড দেখাতে চাই সবশেষ পূর্ণাঙ্গ ম্যাচ আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলেছিলাম দু হাজার সালে পূর্ণাঙ্গ ম্যাচ বলতে এই অর্থেই যে এরপরে আমরা আরও দুটি ম্যাচ খেলেছি কিন্তু যেই দুটি ম্যাচ শেষ হয়নি অর্থাৎ দু হাজার বিশ্বকাপে একটি ম্যাচ কোনো বল মাঠে করেনি এবং দু হাজার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস ব্যাটিং করেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে আর খেলা তেমন করায়নি একটু মাত্র শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তামিম ইকবাল আট ম্যাচ খেলে দুশো একাশি রান করেছেন তিনটি ফিফটি তিনি বাংলাদেশের টপ স্কোরার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বাধিক পনেরো উইকেট মাশরাফি বিন মর্তুদা তবে সেটি পনেরো ম্যাচ খেলা অর্থাৎ ম্যাচ প্রতি গড় উইকেট এক তার হারান ভাই আমার একটা জিনিস জানার আছে যদিও আমরা কিছু রেকর্ড দেখালাম বাংলাদেশ এখনও অনেক বেশি ম্যাচ খেলেনি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আপনার কাছে কি মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমাদের চ্যালেঞ্জটা কোথায় থাকবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং মনে হয় বাংলাদেশের বলিং নাকি অস্ট্রেলিয়ার বলিং মানে বাংলাদেশের ব্যাটিং আপনার কাছে কি আমার কাছে মনে হয় এটা একটা টাফ কোয়েশ্চেন বিকজ আমরা জানি যে অস্ট্রেলিয়া এই মুহূর্তে দুইটা সাইডই ভালো করছে মিলেমিশে মানে কোনো সাইড এমন না যে ইন্ডিয়া বা ইংল্যান্ডের মতো ডোমিনেট করছে ব্যাটিং দিয়ে সেরকমটা বলা যাবে না দুইটা সাইডের কম্বিনেশনই কিন্তু তারা ম্যাচগুলো উইন করে এসেছে এই পর্যন্ত তাদের বলিংটা আমাদের জন্য একটু থ্রেট হতে পারে বিকজ আমরা জানি যে প্যাট কামিস এবং স্ট্রাক কিন্তু চমৎকার বলিং করছে স্পেশাল স্ট্রাক শেষের দিকে এসে পুরান বলে যে বলিংটা করছে সেটা চমৎকার মানে তার টিমকে উইন করে বের করে আনছে সেই জায়গায় একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে বাট স্টিল আমাদের ব্যাটিংটা আমরা মনে হয় যে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই ভালো করছি এবং আশা করছি যে এই ম্যাচেও ভালো করব চ্যালেঞ্জটা মনে হয় অস্ট্রেলিয়া বলিংয়ের এগেনস্টে আমাদের ব্যাটিংটা কেমন হবে সেটাকে আমি ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি রাইট হানান ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে বোলিংয়ে মিচেল স্টার্ক এবং প্যাট ক্যামেন্স অসাধারণ বোলিং করেছেন কিন্তু অন্য বোলাররা সেই অর্থে পারফর্ম করতে পারেননি সেখানেই কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে বড় টেনশন এর আগে ব্র্যাড হ্যাডিন সহকারী কোচ অস্ট্রেলিয়ার তিনি বলেছেন এখনও কিন্তু সেরা একাদশ খুঁজে পায়নি অস্ট্রেলিয়া দল সেম কথা বলেছেন স্টিভেন স্মিথ একটু স্মিথের কথা শুনব উইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচের পর আমরা একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি বিশ্বকাপে আমরা তিন ধরনের ম্যাচ খেলব প্রয়োজনে দ্রুত উইকেট হারালে টেস্ট ক্রিকেটের মতোই কৌশল নেব আমরা মিডিল ওভারে ওয়ানডের মতোই খেলতে চাইব শেষ দিকে হাতে উইকেট থাকলে পুরো টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের মেজাজে মাঠে নামবে সবাই আমাদের দলের সবারই প্রচুর টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে তবে এখনও আমরা সেরা কম্বিনেশনের খোঁজে আছি বিশেষ করে মনে হচ্ছে না এখন পর্যন্ত তারা যেভাবে জিতে এসেছে কিছু ম্যাচ মনে হচ্ছে লাখো ফেভার করেছে তাদের আমরা যদি ওই তিনজন আমার মনে হয় যে স্মিথ ওয়ার্নার এবং ফিন যদি রান না করে অস্ট্রেলিয়া কি হবে সেটা আমরা দেখেছি তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে একটা ভালো চ্যালেঞ্জ আমরা ছুটি দিতে পারি তাদের দিকে বলিং এও কিন্তু তারা কম্বিনেশন খুঁজে বেড়াচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ যদি এখন পর্যন্ত তারা সাজাতে পায়নি কিন্তু টেকনিক্যালি সার্ভাইভ করতে পারে কারণ ওদের মেইন স্ট্রাইক বলারই কিন্তু স্ট্রাইক মানে সেই কিন্তু শুরুতে উইকেট না পেলেও পরে যখন দরকার এসে ব্রেক থ্রু দিয়ে দিচ্ছে এবং ম্যাচ বের করে নিচ্ছে বাট শুরুটা যদি আমরা তাকে অন্যান্য দলের সামনে নিয়েছে আমরাও যদি সেভাবে সামনে নিতে পারি আমার মনে হয় যে আমাদের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরাই কিন্তু ভালো ফর্মে রয়েছে তারা যদি সেটা কন্টিনিউ করতে পারে আমার মনে হয় চমৎকার ব্যাটিং করা সম্ভব কারণ স্ট্রাক কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়েছে প্রতিটা ম্যাচই দেখেছি লাস্টে যে যখন বলটা পুরান হয়েছে রিভার্স হচ্ছে তার গতি এবং রিভ
পাশাপাশি কিছু ভেরিয়েশন দিয়ে কিন্তু উইকেটগুলো এনেছে প্যাট কামিন্স ভালো বল করছে বাট এক্সট্রা উইনারি বলবো না আমরা এর চেয়ে ভালো বলিং ফেস করেছি এই ওয়ার্ল্ড কাপেই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়াকে আমরা তাদের সেরা দল বলতে পারবো না সেরা ছন্দে সেটাও বলতে পারবো বলবো না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে চমৎকার একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আর বাংলাদেশ দল বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে তার স্পিনারটাকে স্পেশালি সাকিব আল হাসান কারণ ওই স্পিন বোলিংয়েই কিন্তু অস্ট্রেলিয়া মোটামুটি পিছিয়ে আছে তারা অ্যাডাম জাম্পাকে দিয়ে ট্রাই করছে হয়তো মানে ওই জায়গাগুলোতে অ্যাডাম জাম্পাও কিন্তু তার কাজের কাজটা করতেও পারেনি সেখানে কিন্তু তারা চিন্তা করছে যে ঠিক আছে সাকিবকে যদি আমাকে ফেস করতে হয় তাহলে একটা ডিফারেন্ট প্রিপারেশন নিতে হবে অ্যাস্ট্রন এগার আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড এ দলের সঙ্গে একটা ট্যুর করছে অস্ট্রেলিয়া এ দল তাকে কিন্তু নেটে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে সাকিবকে খেলতে হয় এটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জন্য একটা অন্যরকম অবশ্যই রাকিব ভাই এই ওয়ার্ল্ড কাপে মানে অস্ট্রেলিয়া যেটা বলছি ভালো টিম কিনা আমরা এখনও কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে আমাদের সেখানে এবং তাদের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে আর যেখানে তাদের ব্যাটিং লাইন আপটা যদি আমরা দেখি একজন লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান ওয়ার্নার তারপরে কিন্তু তাদের কোনো লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান নেই তো সাকিব তাদের জন্য সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হয়ে যেতে পারে সেটা আমরাও জানি তারাও কিন্তু ফিল করছে এবং আগারকে কিন্তু এই জন্য আনা হয়েছে যে নেটে কিছুটা হলো লেফট হ্যান্ড স্পিনারের ফ্লেভারটা পাওয়ার জন্য যে সেই অনুযায়ী কিছুটা ব্যাটিং অনুশীলন করে নেওয়ার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্পিন আমাদের স্ট্রেংথ মিরাজ প্রতিটা ম্যাচেই ভালো বল করেছে সাকিব আছে মোসাদ্দেকও ভালো কন্ট্রিবিউট করছে প্রতিটা ম্যাচই সোফার সো আমার কাছে মনে হচ্ছে স্পিন আমাদের খুবই স্ট্রেংথ বাট আমার কোশ্চেন হলো অস্ট্রেলিয়া কি আসলে স্পিনে খারাপ খেলে সেটা কিন্তু আমরা বলবো না বিকজ আমরা স্মিথ ফিঞ্চ ওয়ার্নার তারা কিন্তু আইপিএল থেকে শুরু করে প্রতিটা এই ধরনের বিপিএলও খেলে গিয়েছে সো তারা কিন্তু স্পিনে উইক সেটা বলা যাবে না তারা স্পিনে ভালো খেলে বাট তাদের লেফট হ্যাম স্পিনারটা ডেঞ্জারাস হতে পারে যে সাকিবও ফর্মে রয়েছে উইকেটও পাচ্ছে প্রতি ম্যাচে বাট তারা স্পিনে কিন্তু উইক বলা যাবে না অন্যান্য কিছু দলের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে স্পিনে তারা একটু উইক যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেনস্টে আমরা বলেছি ওই স্পিনে তারা উইক বাট অস্ট্রেলিয়া এগেনস্টে কিন্তু আমরা সেটা বলতে পারি শতভাগ বলা যাবে বলা যাবে না কিছুটা হলো কিছুটা হলো তো বেগ পেতে হবে বোলিং নিয়ে আপনি বলছিলেন যে মিচেল স্টার্ক এবং প্যাট কামেন্স দুই দলের বোলিং এর আসলে তারতম্যটা কোথায় হবে হ্যাঁ রাকিব হানুন ভাই যেমনটা বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং অ্যাটাকটা কিন্তু এবার ব্যালেন্সটা পুরোপুরি তারা নির্ভরশীল কামিন্স এবং স্টার্কের প্রতি বিশেষ করে তাদের ফোর্থ এবং ফিফথ বোলার নিয়ে খুব সমস্যায় তারা পড়ছেন আমরা একটু যদি দেখাই এখন পর্যন্ত তাদের সাকসেসফুল বোলার কারা কারা এই বিশ্বকাপে তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেকটা তাদের সমস্যাটা কোথায় লুকিয়ে আছে আপনি তারতম্য দেখুন মিচেল স্টার পাঁচ ম্যাচে তেরো উইকেট পেয়েছে কামিন্স এগারো উইকেট পেয়েছে বাকি তিন বোলারকে দেখুন রিচার্ডসন দুই ম্যাচ খেলেছেন মাত্র পাঁচ উইকেট পেয়েছেন যদিও কিন্তু ইকোনমি রেটটা তার বেশ হাই এবং গড়ও অনেক বেশি মার্ক স্টয়নিস ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারেনি তিনি একটা মোটামুটি ভালো লেভেলে ছিলেন তিন ম্যাচে চার উইকেট পেয়েছেন তিনি সাইড স্টেন ইঞ্জুরি থেকে সেরে উঠেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবেন এমনটাই নিউজ পেয়েছি আমরা অ্যাডাম জাম্পা তিন ম্যাচ খেলেছেন চার উইকেট পেয়েছেন অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে প্রথম টপ দুই বোলারের সঙ্গে পরের ব্যবধানটা কতটুকু তো সেই জায়গাটা হয়তো বাংলাদেশ ক্যাপিটালাইজ করতে পারে বা করা উচিত হাতে কৌশলটা তেমনই হবে টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা এবার দর্শকদের একটু স্টার্ক এবং কামিজ জুটির পারফরমেন্স দেখাতে চাই তারা কতটা ভয়ানক ছিল এবং কোন পর্যায়ে ম্যাচের তারা বেশি ইফেক্টিভ হানান ভাই যেমনটি বলছিলেন যে আসলে শুরুর দিকে স্টার্ক ততটা ইফেক্টিভ নয় আমরা যদি প্রথম তিন উইকেট দেখি এই বিশ্বকাপের পাঁচটি করে ম্যাচ খেলছে তারা তার মধ্যে কামিজ নিয়েছে ছটি এবং স্টার্ক নিয়েছে তিনটি প্রথম তিন উইকেটের মধ্যে এই পাঁচ ম্যাচে এবং শেষ তিন উইকেট যদি আমরা ধরি স্টার্ক পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন কামিজ তিনটি নিয়েছেন স্টার্কের পাঁচটি বললেই কিন্তু একটু তাকে মিসজাস করা হয় কেননা ভারত পাঁচটি উইকেট গেছে অর্থাৎ শেষের তিন উইকেট আসেনি ভারতের বিপক্ষে এবং উইন্ডিজ নয় উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেখানেও তাদের এক উইকেট বাকি থেকে গেছে তো স্টার্ক পুরাতন বলে খুবই ভয়ানক হানান ভাই সেই কথাটা কিন্তু স্ট্যাট প্রমাণ করে দিচ্ছে ভারত ছাড়া কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এই বোলিং অ্যাটাক আমরা যদিও বলছি ফোর্থ এবং ফিফথ বলার নিয়ে তাদের সমস্যা আছে তাছাড়া কিন্তু কেউ তাদের উপরে তিন শতাধিক রানের স্কোর করতে পারেনি অর্থাৎ বাংলাদেশকে কিন্তু পরিশ্রম করতে হবে বেশি রান করার জন্য আমরা একটু দেখাতে চাই স্টার্ক বাংলাদেশের সাথে কেমন পারফরমেন্স করেছে খুব বেশি খেলেনি ওয়ান ডে একটি মাত্র খেলেছে সেটিও দু হাজার সতেরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অসমাপ্ত ম্যাচ স্ট্যাট বুকে কিন্তু সেইভাবে পাওয়া যায় না আমরা একটু দেখাতে চাই বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই ম্যাচে স্টার্ক চার উইকেট পেয়েছিলেন শেষ চারটি উইকেট পেয়েছিলেন হানান ভাই দেখুন
লিটন দাস থেকে শুরু করে লিটন মাহমুদুল রিয়াদ মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত মেহেদি হাসান মিরাজ এই চারজনকে গিয়ে হয়তো আমরা শেষ দিকে পাবো তারা কি স্টারকে ফেস করার জন্য কাপাবল কিনা টু বি অনেস্ট টাফ কারণ আমরা কিন্তু ওই সময়টায় অত গতি খেলে অভ্যস্ত না মানে আমি বলতে যাচ্ছি লিটন টপটা ব্যাটসম্যান সে পেসটা ভালো হ্যান্ডেল করতে পারে গত ম্যাচেও আমরা দেখেছি মাহমুদুল্লাহ পেস বলে ভালো খেলে আমরা দেখেছি দুই তিন নম্বর পজিশনে তার ব্যাটিং রেকর্ডও বসেটা বলে তারপরে যারা আছে মোসাদ্দেক মিরাজ সাইফুদ্দিন তারা বেসিক্যালি ওই গতিটাতে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না সো ওই গতিটা এখানে ডিফারেন্স করেছে এমন হতো তো সে একশো পঁয়ত্রিশে বল করে চল্লিশে বল করে তাহলে গতিটা সামলে নেওয়া যায় রিভার্স সুইং ইয়র্কার সব কিছু সামলে নেওয়া যায় যখন একশো পঁয়তাল্লিশ প্লাসে আপনি ইয়র্কার আসবে সেই গতিটা সামলে নেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি টু বি অনেস্ট আমাদের ওইখানে যাদের ব্যাটসম্যান তাদের কাছে কঠিন অনেক হ্যাঁ ভাই আরেকটা বিষয় আমি আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপ কিংবা সাম্প্রতিক সময় যে অস্ট্রেলিয়াকে আমরা দেখি তাদের রানিং বিটুইন দ্য উইকেট হচ্ছে অনেক ফাস্ট যেটা বোলারের মাইন্ড সেট কিংবা ফিল্ডিং পজিশন সব কিছুই এলোমেলো করে দেওয়ার জন্য অ্যানআপ সেখানে বাংলাদেশের কেমন প্রিপারেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট চ্যালেঞ্জ গত ম্যাচে আমরা চমৎকার ফিল্ডিং করেছি বাট এখানে মাঠের একটা ডিফারেন্স কিন্তু থাকে আপনি যখন বড় মাঠ হবে ফিল্ডারগুলো মাঠে স্বাভাবিকভাবে একটু পিছনে থাকবে সেখান থেকে দৌড়ে এসে কাভার করতে করতে দুই রান নেওয়ার একটা সময় থাকবে গত ম্যাচ আমরা যেখানে খেলেছি এবং যাদের এগেনস্টে খেলেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই রান নিতে চায় না তারা এক রানে দৌড়ে দৌড়ে আস্তে আস্তে নিতে তারা বড় রান খেলতে শট খেলতে চায় এই মাঠেও কিন্তু আমরা বাউন্ডারি ছোটো থাকার কারণে ফিল্ডাররা বেশ ভালোই এগিয়ে ছিল সেখান থেকে আমরা দৌড়ে কাভার করতে পেরেছি সো এটা একটা খুবই ভ্যালিড পয়েন্ট হবে এই ম্যাচটা আমরা ফিল্ডিংটা কেমন করে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বিকজ অস্ট্রেলিয়ানরা ওই মাথা ভালো তো তারা সবসময় এক দুয়ের ভিত্তি ফোকাস থাকে বাউন্ডারি তারা মারবে বাজে বলটাকে পানিশ করতে অভ্যস্ত বাট তারা ভালো বলগুলোকে কীভাবে এক দুয়ে পরিণত করে সেই জায়গায় এক্সপার্ট ডট তারা খেলবে ডট খেলার সময় খুব কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফিল্ডিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে বিকজ আমরা দেখেছি ইংল্যান্ডের মতো টিম আমাদের এগেন্স্টে কিন্তু দৌড়েই রান নিয়েছে বিশ রান বেশি বিকজ আমাদের ফিল্ডিংটা কাভার করতে পারি আমরা মাঠ বড় আমাদের আর্ম অন্যান্য দলের মতো অত ভালো থ্রো আর্ম করার মতো আর্ম নেই সব কিছু মিলে এখানে কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ ফিল্ডিংয়ে আবার যদি সে বিশ পঁচিশ রানে একটা গ্যাপ হয়ে যায় সেটা আমাদের ব্যাটিং দিয়ে কাভার অনেক কঠিন হয়ে যাবে কারণ অস্ট্রেলিয়া কিন্তু রানিং বিটুন দিকের পাশাপাশি তাদের নিজেদের ফিল্ডিং সেই জায়গাটায় কিন্তু তারা অনেক এগিয়ে আছে আমাদের চেয়ে রাইট হান দর্শক আগের দিন অয়ন মর্গানের বিস্ফোরক ব্যাটিং আফগানিস্তানকে একশো পঞ্চাশ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে ইংল্যান্ড ইংলিশ অধিনায়কের একশো আটচল্লিশ রানের ইনিংসে ভর করে ছ উইকেটে তিনশো সাতানব্বই রান তুলেছিল ইংল্যান্ড জবে মাত্র দুশো সাতচল্লিশ রান পাওয়া আফগানিস্তান এক ইনিংসের সর্বোচ্চ সতেরো ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড মর্গানের আর একশো দশ রান নিয়ে সবচেয়ে খরচে বলার আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রাশিদ খান হানুন ভাই আফগানিস্তান কিন্তু শুরুতে কম্পারেটিভলি খুব নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছিল ত্রিশ ওভারে একশো বাষট্টি দুই উইকেট বাকি বিশ ওভারে সর্বোচ্চ কত রান নেওয়া সম্ভব আমি মর্গান বলেছিলেন যে সর্বোচ্চ সেখান থেকে তিনশো রান পর্যন্ত হওয়া সম্ভব ছিল বাট সেটা হয়েছে তিনশো সাতানব্বই আনবিলিবল আসলে এই ধরনের ক্রিকেট কিন্তু টু বি অনেস্ট মর্গানের কাছ থেকে এই ধরনের শট আমরা কিন্তু সাধারণত দেখি না এত অ্যাটাকিং মর্গান হতে পারে চিন্তাই করা যায় না শতটা ছয় একটা ইনিংসে এবং রশিদের মতো বলার এগারোটা ছয় খাওয়া তার মানে আসলে আনবিলিভেবল সো এটা মনে হয় খুব রেয়ার আমরা কেউই চিন্তা করিনি ইভেন ওই টিমও ইংল্যান্ড টিমও চিন্তা করিনি এরকম কিছু হতে পারে অনেক সময় দিন যায় আসলে আমরা বলি যে জিন ভর করেছে সেরকম কিছুই কালকে মনে মর্গানের উপর হয়েছিল বা বিকজ আমরা জানি যে গেল ষোলোটা ছয় মেরেছে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল মর্গান শতটা ছয় মারবে এটা কিন্তু আমরা চিন্তা করি না কখনো সো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করলে আনবিলিভেবল ইনিংস হয়েছে এবং অকল্পনীয় কিছু কালকে করেছে এবং চারশো রানের পাঁচশো রানের যে খেলা হবে সেটার একটা প্রতিফলন দেখেছি কালকে আমরা যে এই ধরনের মাঠে বা এই ধরনের বলার এগেন্সটে কিন্তু চারশো সাড়ে চারশো হতেই পারে কালকে যদি আপনি যেটা বলেন শুরুতে যদি আর একটু রান হতো সাড়ে চারশো কিন্তু রিচ হয়েও যেতে পারত যেটা ইংল্যান্ড করেছে রিসেন্টলি কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সো আমার কাছে মনে হয় যে চমৎকার খেলেছে এক্সট্রাডিনারি ব্যাটিং করেছে পাশাপাশি কিন্তু পরের দিকে তারা যখন এই ধরনের অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান হয়ে যায় এবং ব্যাটসম্যানদের ব্যাটে বল রাখতে থাকে বলার অসহায় হয়ে যায় আমরা কিন্তু কালকে সেই ধরনের সিনারি দেখি ইংল্যান্ডের কিন্তু আসলে ব্যাটসম্যানদের শেষ নেই শেষ নেই আমি ম্যাচের প্রিভিউটা করেছিলাম তো ইংলিশ অনেক মিডিয়া ঘাটাঘাটির পর শুনেছিলাম যে মর্গান এই ম্যাচে নাও খেলতে পারেন তার একটু ইঞ্জুরির কনসার্ন
চার মেরেছেন চারটি ছক্কা সতেরোটি দেখুন পুরো সাইডটারা এই সাইডটার জুড়ে বেশি ভালো খেলেছেন লেগজন এবং এই পাশটাতে সবচেয়ে বেশি পুল শটে তিনি সাকসেসফুল ছিলেন বত্রিশ রান করেছেন পুল শট থেকে তো মর্গানে আসলে নতুন করে বলার নেই সবাই দেখে ফেলেছে মর্গান কতটা ভয়ানক ছিল আমরা একটু ইংল্যান্ডের রেকর্ড দেখাতে চাই আসলে ছক্কার রেকর্ড যে মর্গান করেছেন পুরো ইংল্যান্ড দলের এবং মর্গানের একটু রেকর্ড দেখাতে চাই আমরা ইংল্যান্ড আমরা যদি গত তিন বিশ্বকাপ দেখি দুই হাজার সাত এগারো এবং পনেরো সালে সর্বমোট তিপ্পান্নটা ছক্কা হাঁকিয়েছিল সবশেষ তিন বিশ্বকাপে বাদ দিলে উনিশ বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত কিন্তু পাঁচ ম্যাচেই তারা সাতচল্লিশটা মেরে দিয়েছে সাতচল্লিশ নট আউট টু বি কন্টিনিউ আরও চলবে ওয়ান ডেতে সর্বাধিক পঁচিশটি ছক্কা মেরেছেন কিন্তু ইংল্যান্ড এখন পর্যন্ত ওয়ান ডেতে এক ম্যাচে এক ম্যাচে সর্বাধিক পঁচিশটি এটি রেকর্ড হয়েছে গতকালকের ম্যাচে এর আগে কখনোই এমন ঘটনা ঘটেনি এবং ইংল্যান্ডের এই রেকর্ডের সবচেয়ে বড় দাবিদার সহযোগী রশিদ খান আমরা একটু রশিদ খান হ্যাঁ তা রশিদের বোলিং দেখাতে চাই রশিদ খান হয়তো ক্যারিয়ারের কখনো এমনটি হয়নি যে তার ওভার ছিল কিন্তু তার কোটা পূর্ণ হয়নি ওভার বোলিং করেছেন একশো দশ রান দিয়েছেন ইকোনমি বারোরও বেশি অর্থাৎ সাড়ে বারো তেরোর কাছাকাছি শুরুটা কিন্তু খুব একটা খারাপ ছিল না যদিও তৃতীয় ওভারে চোদ্দ রান দিয়েছেন মর্গান এই তিন ওভারে আঠারো একুশ একুশ পিটিয়েছেন এবং মর্গান আউট হওয়ার পর তাকে কিন্তু গুলবাদিন নায়ক আবার বোলিংয়ে নিয়েছিলেন এসেছিলেন যে কিছুটা হয়তো স্বস্তি দায়ক হবে কিন্তু মইন আলী সেটা হতে দেয়নি কিন্তু লাস্ট ওভারে চোদ্দ রান দিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা করিয়ে দিয়েছেন সবচেয়ে খরুচে বলার যেটা তার হাতে ছিল না আগে আমরা একটু বিশ্বকাপের সবচেয়ে খরুচে বলার যেমনটা বলছিলাম যে তিনি মইন আলীর কল্যাণে আসলে বিশ্বকাপের সবচেয়ে খরুচে বলার হয়ে গেছেন লাস্ট ওভারে চোদ্দ রান দিয়ে যেটা বলছিলাম সবচেয়ে খরুচে রশিদ খান প্রথমে এরপরে হচ্ছে মার্টিন স্নেডেন তিনিও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি একশো পাঁচ রান দিয়েছিলেন দুই উইকেটের বিনিময়ে উনিশশো তেরাশি বিশ্বকাপে জেসন হোল্ডার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দিয়েছেন একশো চার রান এক উইকেটের বিনিময়ে দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপে হানান ভাই আমরা রাশিদ খান মানে রাশিদ খানই কিন্তু আসলে আফগানিস্তানের বোলিংয়ের স্তম্ভ বলতে যা বোঝায় কিন্তু এই সমস্ত স্পিনারদের বা যে কোনো বোলারদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে যত সময় যাবে আপনাকে ভ্যারিয়েশন নিয়ে কাজ করতে হবে রাশিদ খান লেগ স্পিনের চেয়ে কালকে সবচেয়ে বেশি আসলে মানে পিটুনি খেয়েছেন হচ্ছে গুগলিতে এগারোটার মধ্যে নয়টা ছক্কা হয়েছে তার মানে হচ্ছে তার গুগলি আসলে কাজ করছে না এটা প্রমাণ হয়েছে কিনা অবশ্যই তাই আপনার একটা বলার যখন ফর এক্সাম্পল আমরা মুস্তাফিজকে দিয়ে শুরু করি তার কাটারটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কিন্তু প্রতিটা দল কিন্তু সেটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করেছে আমরা জানি যে লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান আসলে স্পেশালি সে গুগলি করতে পছন্দ করে এবং প্রতিটা পারলে ছয় বলের মধ্যে ছয়টাই গুগলি করে ম্যাক্সিমাম সময় আমরা দেখেছি তো আপনি যখন তার আপনার মানে ভেরিয়েশন যেটা সেটা যদি রেগুলার পরিণত করে ফেলেন তখন কিন্তু সেটার কার্যকারিতা কমে যাবে আপনার লেগ স্পিনটা আপনার রেগুলার বল ভেরিয়েশনটা হলো আপনি একটা দুইটা বলে করবেন আপনি যদি আপনার ভেরিয়েশনটা রেগুলার করেন সেটা আপনার রেগুলার বল হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু অপোনেন্ট টিম সেটা নিয়ে কাজ করবে বেশি কারণ আমরা রেগুলার বলের এগেনস্টে কীভাবে সাকসেস পাবো ভেরিয়েশনটা নিয়ে কাজ করে সেটাতে সাকসেস আর একটু বাড়ানোর চেষ্টা করবো আপনি ভেরিয়েশনটাই আপনি রেগুলার করতে করতে এমন হয়ে গিয়েছে এখন সবাই জানে যে লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান আসলেই সে গুগলি করবে তো ব্যাটসম্যানের জন্য খুব ইজি হয়ে যায় সেটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এবারকার বিশ্বকাপের ফর্মেট নিয়ে আইসিসির যেই শক্ত যুক্তি ছিল সেটি হচ্ছে যে একটা কম্পিটিটিভ এবং কোয়ালিটি ক্রিকেট খেলতে চাই যে কারণে যারা একটু দুর্বল দল তারা যাতে না খেলতে পারে এই কারণে র্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশটা দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ হয়েছে তার মানে হচ্ছে র্যাঙ্কিংয়ের পিছিয়ে থাকা দল হচ্ছে আফগানিস্তান তারা কি তাদের পারফরমেন্স দিয়েই আইসিসির এই ভাবনাটাকে জাস্টিফাইড করে দিয়েছে কিনা দশটি দলের মধ্যে দশ নম্বর সেই হিসেবে হয়তো বা আইসিসি যেভাবে চিন্তা করেছে তারা দশ নম্বর দল হিসেবেই কিন্তু এসেছে এবং আমার মনে হয় যে আফগানকে কিন্তু আরেকটু ভয়ঙ্কর মনে করছিলাম আমরা আমরা আশা করেছিলাম যে এই ওয়ার্ল্ড কাপে আফগান হয়তো দু একটা আপসেট ঘটাবে বাট টু বি অনেস্ট তাদের ওয়ার্ল্ড কাপের আগের থেকে যে কার্যকলাপগুলো শুরু হয়েছে তাদের টিমের মধ্যে সেগুলো কিন্তু টিমটাকে মোরালি ডাউন করে দিয়েছে আপনি ক্যাপ্টেন চেঞ্জ করে যখনই আপনার ইয়েকে ক্যাপ্টেন দেওয়া হলো নাম রহমত রহমত শাহ মানে গুলবাদিন নায়ক ক্যাপ্টেন হলো গুলবাদিন যখন ক্যাপ্টেন হলো তখনই কিন্তু রশিদ খান তার এগেনস্টে চমৎকারভাবে বাজে কিছু কথা বলেছে যেটা কিন্তু প্রথমেই শুরু হয়ে গেছে টিমের ইন্টারনাল ঝামেলা শুরু হয়ে গেল তারপরে আপনার নবীর মতো প্লেয়ার রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স তাকে ক্যাপ্টেন না দিয়ে আপনি গুলবাদিনকে ক্যাপ্টেন দেওয়াটা আসলে এক্সেপ্টেবল না টু বি অনেস্ট আর গুলবাদিন কিন্তু সেরা পারফর্মার ছিল না এখনও কিন্তু সেরা পারফর্মার বলা যাবে না সে রেগুলার প্লেয়ার কিন্তু না মানে তার
সবকিছু মিলে এই টিমটা অঘটন ঘটাবে কাউকে সেরকম না ঘটে নিজেদের মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে সো আইসিসি চিন্তাভাবনা যেটা ছিল যে সেরা দশটা দল খেলবে আফগান হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপে সেমিফাইনাল খেলবে না বাট দু একটা টিমকে আপসেট করবে যেটা একটা কালার তৈরি করে দেবে টুর্নামেন্টের মধ্যে সেরকম কিছু কিন্তু হচ্ছে না বিকজ তাদের নিজেদের দোষে তো আমার মানে আইসিসি ঠিক ছিল বাট আফগান এরকমটা করবে কেউ আমরা চিন্তাই করিনি যেটা বলছিলাম যে বিগ ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ড ব্ল্যাক ক্যাপদের সামনে লক্ষ্য শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের আর প্রোটিয়াদের লড়াই হবে সেমিফাইনালের রেইসে টিকে থাকা মূল লড়াইটা হবে দু দলের পেইস আক্রমণে বার্মিংহামের ইসবাস্টনে এই ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় বিশ্বকাপের ইতিহাস বলছে যেখানে নিউজিল্যান্ড অনেকটা এগিয়ে আছে সবশেষ যে বিশ্বকাপ হয়েছিল দু হাজার পনেরোতে সেখানে কিন্তু সেমিফাইনালে এই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ব্ল্যাক ক্যাপরা দর্শক আমরা একটু হাসিনুরের কাছে যেতে চাই হাসিনুর একটু ওয়ার্ল্ড কাপ রেকর্ড জানাবেন একই সঙ্গে কেমন একাদশ দু দল আজকে মাঠে নামতে পারে রাকিব আমরা যদি সাম্প্রতিক ফর্ম সব কিছুই বিবেচনা করে নিউজিল্যান্ড কিন্তু মোটা দাগে ফেভারিট এবং ওয়ার্ল্ড কাপের অতীত রেকর্ডও কিন্তু নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছে আমরা একটু দেখাতে চাই দু দলের এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের মুখোমুখি ইতিহাস সর্বমোট সাত ম্যাচ হয়েছে পাঁচটি জয় পেয়েছে নিউজিল্যান্ড দুটি জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনো ম্যাচ টাই বা পরিত্যক্ত নেই আমরা আবার দর্শকদের একটু সম্ভাব্য একাদশ জানিয়ে দিতে চাই কেমন হতে পারে দু দলের সম্ভাব্য একাদশ প্রথমে নিউজিল্যান্ডের একাদশটি দেখাতে চাই অলমোস্ট ফিক্সড একাদশ যেহেতু দল ভালো ছন্দে আছেন রেগুলার খেলছেন গাপটিলের সাথে মুন্ড্রো থাকছেন যদিও তিনি ভালো টাচে নেই কিন্তু তারপরেও মুন্ড্রোর প্রতি আস্থা রাখার কথা উইলিয়ামসন রস্টেলার টম ল্যাথাম জেমস নিশাম এদের জায়গাটা ফিক্সড হবে গ্র্যান্ড হোমের পরিবর্তে তাকে ইস ছোদের একটা দলে আসার আলোচনা আছে এটার কারণ হলো আমরা জানি দক্ষিণ আফ্রিকা একটু স্পিনের বিপক্ষে দুর্বল ইস ছোদি এখনও সুযোগ পাননি সেই ঝুঁকিটা নিলেও নিতে পারেন তবে এখনও নিশ্চিত হয় কেননা মিচেল স্যান্ডনার কিন্তু আছে তিনি তার অভিজ্ঞতা বেশ ভালো এবং ভালোই সাফল্য পাচ্ছেন তিন পেসার একদম ফিক্সড হেনরি লকি ফার্গুসন এবং ট্রেন বোল এখানে কোনো পরিবর্তন নেই দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশটা এবার আমরা একটু দেখাতে চাই একটু দ্রুতই দেখাতে চাইবো সময় স্বল্পতা আছে আমাদের হাতে কুইন্টন ডিক হাসিম আমরা আসলে শুরুর দিকে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই যেমন ছিল তেমনই আছে শুধু মিলারের জায়গাটা একটু পরিবর্তন আসতে পারে ডোমিনির কথা একটা বলা হচ্ছে কারণ ডোমিনি কিন্তু আপনাকে ভালো একটা বোলিং সাপোর্টও দিতে পারে সেই চিন্তা করে ডোমিনির কথা আসছে এবং সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে ইনজুরি ফিটফেট ইনজুরি কাটিয়ে যেটা হচ্ছে বিশ্বকাপে দেখতে হবে কিনা তবে রাখি একটি বিষয় একটি বিষয় যে ইমরান তাহির সবচেয়ে বেস্ট পারফর্মার দক্ষিণ আফ্রিকার সোফার তবে রাবাদার জ্বলে ওঠাটা খুব জরুরি এখন পর্যন্ত কিন্তু খোলস বন্দি তিনি রাইট হানন ভাই এই ম্যাচে আমরা দেখলাম যে মোটামুটি দুই দলের জন্যই একেবারে হেড টু হেড নেক টু নেক দুই দলের পারফরমেন্স বাট দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক পারফরমেন্স নিশ্চয়ই তাদের পিছিয়ে রাখবে তারপর টুর্নামেন্টের যেই মজা সেটা জমিয়ে রাখার জন্য নিশ্চয়ই বাস্টনের ব্যতিক্রম কোনো রেজাল্ট চান অবশ্যই তাই কারণ শুধু টুর্নামেন্টের জন্য বাংলাদেশ টিমের জন্য আমরা চাই যে নিউজিল্যান্ড আজকে হারুক বিকজ আমরা জানি যে নিউজিল্যান্ড কিন্তু অলরেডি টেবিলের শীর্ষের দিকে রয়েছে বাট এই ম্যাচ হারার পরে কিছুটা বেগ পাবে বিকজ আমরা জানি যে নিউজিল্যান্ড প্রথম তিনটা ম্যাচ জিতেছে আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো ক্রিকেট খেলে লাকিলি উইন করেছে সো আদারওয়াইজ আপনি এখানে ইন্ডিয়ার সঙ্গে পয়েন্ট শেয়ার করেছে তারা যে পয়েন্টগুলো পেয়েছে তাদের মানে এই পয়েন্টগুলো পাওয়ারই কথা ছিল এখন যে পয়েন্টগুলো পাওয়ার জন্য তারা খেলবে এখানেই তাদের চ্যালেঞ্জ সেখানে তাদের হারার যাত্রাটা শুরু হয়তো আজকের মাধ্যমে হতে পারে বিকজ আমরা যদি সেমিফাইনাল খেলতে চাই বাংলাদেশ টিম তাহলে কিন্তু এই নিউজিল্যান্ডকেই কাটা পরে আসতে হবে মানে তাদের জায়গায় আমরা রিপ্লেস করতে চাই সো সেখানে আমার মনে হয় সাউথ আফ্রিকার চান্স একদমই নেই বলবো না সবগুলো ম্যাচ জিততে হবে বাট কঠিন তাদের টিম বলে বাট এই ম্যাচ জিতলে তাদেরও কিন্তু একটা চান্স থাকে পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের জন্য সুযোগ হয় এবং ওয়ার্ল্ড কাপটা জমে উঠবে সো আজকে মনে হয় যে কাগজ যে কলমে রিসেন্ট পারফরমেন্স এবং টিম কম্বিনেশন সব জায়গায় নিউজিল্যান্ড অনেক এগিয়ে বাট সাউথ আফ্রিকা এই টুর্নামেন্টে হয়তো ভালো খেলছে না প্রথম কয়েকটা ম্যাচ ভালো খেলেনি বাট স্টিল তারা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে এবং তারা প্রুভেন প্লেয়ার হচ্ছে আমরা কিন্তু গত ম্যাচে অনেক সময় নিয়েছে বাট রানে ফিরে এসেছে এটা তাদের জন্য পজিটিভ টিকক কিন্তু সোফার রান করছে ডুপ্লেসিস রয়েছে বাট তাদের ডুসেন হয়তো বা অন অফে রান করেছে খারাপ টিম না বাট রাবাদার জ্বলে ওঠাটা খুবই জরুরি যেটা হাসিনুবে বললেন রাবাদা একটা ডিফারেন্স তৈরি করার মতো বলার সে আসলে সেইভাবে জ্বলে ওঠেনি এই ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত তার জ্বলে ওঠাটা যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের টিমও কিন্তু ভালো শুরু করতে পারে বিকজ নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডার আমরা জানি তাদের গাপটিল ফর্মে নেই তাদের উইলিয়ামসন এবং টেল
অচমক দেখছি তার কাছ থেকে এত গতিতে যেভাবে উইকেট নিয়ে যাচ্ছে ইকোনমি যদি আমরা দেখি তার ইকোনমি 4 এর নিচে 3.88 সামথিং এরকম সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নিউজিল্যান্ড চমৎকার বোলিং রয়েছে ইমরান তাহির সাউথ আফ্রিকা একজন রয়েছে যার বৈচিত্র্যটা তাকে এগিয়ে রাবে বাট হেনরিও ইও কিন্তু খারাপ সেন্টারও কিন্তু খারাপ স্পিনার না সে হয়তো বা তাদের পেস বোলারদের জন্য নিজেকে প্রমাণ করতে পারে সুযোগটা কম পাচ্ছে বাট স্টিল সেন্টারও কিন্তু চমৎকার লেগ স্পিন লেফট আর্ম স্পিন করে থাকে সো বৈচিত্রের দিক থেকে ইমরান তাহিরের জন্য একটু এগিয়ে বাট স্টিল বোলিং কম্বিনেশনটা আমার মনে নিউজিল্যান্ডের বেটার শেপে রয়েছে রাইট হানান ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য হাসিনার আপনাকেও ধন্যবাদ অনেক তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন দর্শক এরই সঙ্গে শেষ করছে আমাদের এক্সপার্ট টেবিলে কাল যখন এই আয়োজন আপনারা দেখবেন তখন কিন্তু বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া বধের মিশনের পরিকল্পনা সেটি আমরা দেখব এবং দারুণ পারফরমেন্স টনটনে যেটি বাংলাদেশ খেলেছিল সেটি নিশ্চয়ই নটিং হ্যামে বজায় থাকবে এবং বাংলাদেশ দল খুব ভালোভাবে সেমিফাইনালে রেসে থাকবে সেই প্রত্যাশা শেষ করছে আমাদের আজকের আয়োজন